magsasama-sama sa ganitong panahon ng pananambahan, pananalangin, pananambitan, pagkupuli sa ating Panginoon. Kaya huwag ko kayo mawala sa inyong kinupuan dahil halatang halata pag wala po kayo sa inyong kinupuan. Amen. Praise God. Tayo ay mawit sa Panginoon dahil alam natin sa Kanya pinag- nagbumula ang lahat ng kalakasan. Ang ating pagsamba, awitin po natin nagsasabing, You are my own all. Praise God. Worship the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thou art 
Worthy to be praised, Father. Hallelujah. Tayo lahat ay yuko sa panalangin habang inayahan ko si Father Nemi para uh, buksan ang gawain ito sa isang pananalangin, pagsamba sa Panginoon. Father Nemi, Hallelujah. Hallelujah. Samahan ninyo ako. Magkaisa tayo. Lord Jesus, pinupuri ka namin, pinasalamatan, ginagalang, dinadakila, sinasamba ang iyong pangalan. Pangalan makat- makapangyarihan, pangalan katastasan, Lord Jesus Christ. Panginoon, narito ang aming mga puso nagpapakumbaba sa iyong harapan at sinasamba ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Pupurihin ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa pagmamahal mo sa amin, sa pagtawag at sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, pagliligtas ng aming mga kaluluwa, ang iyong kagandahang loob ang iyong kahabagan, Panginoon, ang iyong dugo na naghugas, naglini sa aming mga karumihan, ang iyong minsahe, ang iyong mga salita na nagbibihi sa amin ng damit pangkasal. Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay dahil sa iyo, ang iyong pagkamatay sa cross, binayaran mo ang lahat ng aming mga kasalanan, at muli kang nabuhay, Panginoon, at hindi ka na mamamatay, Lord. Narito ka ngayon sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Ikaw ang kasama namin sa gabing ito, Panginoon. Marapat kang luwalhatiin, parangalan, dakilain, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang pumili sa bawat sa amin. Salamat sa iyong presensya, salamat sa banal na Espiritu Santo, salamat sa mga hukbo sa kalangitan, Panginoon, na laging nagbabantay sa amin, laging nangunguna sa amin, laging gumagawa sa aming mga buhay. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya salamat sa mga huling araw na ito na kami pinasakdal, kami pinag, uh, pinapaging dalisay, Panginoon, pinapaging banal sa iyong harapan. Wala na kaming kasalanan sa iyo, Lord Jesus, kundi kami ay mga sakdal sa iyong paningin. Salamat sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Marapat kang purihin sa gabing ito. Gamitin mo, Lord, ang iyong salita na mahayag ngayon, Panginoon. Ayan mong ito'y magmanipis sa aming mga buhay. Maging silyo, maging tatak, at maging tunay na pagkain ng aming mga kaluluwa. Maging kalakasan, Panginoon. Maging kapangyarihan, O Lord. Hallelujah. At uwi kaming pinagpala. Uwi kaming ligtas. Uwi kaming masaganang iyong biyaya. O salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga bagay na ito. Marapat kang pasalamatan sa lahat. Sa, mag, sa mga nagdaan, sa ngayon at sa mga darating pa. Ito po ang mga aming papuri. Ito po ang aming pasasalamat. Ito po ang aming pagsamba sa iyo. Sa makapangyarihan mong pangala, Lord Jesus Christ, ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 God bless. Praise God. Purin pa noon. Mananatili po tayo ng katayo habang nagkakamayan po tayo. Welcome po natin ang Bautista na mayroong tamis, mayroong ngiti, mayroong kasiyahan na natutuwa tayo naka da upang palad natin at kita-kita tayo sa araw natin pananambahan habang inahiyahan ko na ang ating kapatid, ang aking partner, si Brother Sog, sa pangunguna sa ating, sa ating pagsambat, pagpupuri sa ating Panginoon. God bless you all. Thank you Lord. Uh, salamat sa patuloy na pagkilos ng Panginoon. Uh, Ayun, nagsama-sama muli. Napakabilis ng araw. Sa mga anak ng Diyos, totoong napakabilis ng araw. Uh, dahil nahatak natin palagi ang ganito mga gawain. Huwiti po natin yung... Uh, Oh, I love that man from Galilee. Kiyop G, please. Pakidobo nilang invite para medyo masaya ng konti. Amen. Yes. 
Yes, thank you, Lord. Need a manger long ago. I know it's really so. A babe was born to save them from the sea. She can't saw him on the shore. The love forevermore Crucified of Calvary Glory, hallelujah Oh, I love that man from Galilee For he stands so very much for me He's forgiven all my sins
was forgiven of my sins. Bless the Holy Ghost within. Oh, I love, 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 I at hindi na natin narinig ang ating Panginoon kung hindi nakilala po natin siya ng lubusan at nagkaroon tayo ng uh, intimate relation yung karanasan natin sa Kanya at alam natin na yun ang papatibay sa bawat isa po sa atin awitin po natin yung in Christ alone dahil siya lamang talaga ang ating siya ang tugon ng lahat ng ating mga pangangailangan siya ang lahat-lahat sa buhay natin Right. 
source of strength my source of strength my source of hope is Christ alone hallelujah 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 let us praise the Lord hallelujah 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 glory to your name glory to your name Amen. Praise God. Tayo po lahat mga kapuna. Amen. In every victory, dapat sabi nga, uh, siya ang dapat natin paghugutan ng kalakasan. Amen. Sa lahat ng uh, aspeto ng ating buhay. Amen. Sa oras pong ito, para higit kayo mapanatag, uh, uh, makikinig po na tayo ng mga awitin na para sa Panginoon bago tayo dumako sa mga ilang announcement. So, bigay, bigay, tatawag niyo ko agad ito nung ibigay ka sa akin na sister, yung dalawa po magkapatid, na sister Marian at sister Sowe sa kanilang awitin sa Panginoon. At ganoon din, uh, maghanda ka agad, sumunod ka agad, uh, sister uh, Chris, uh, ano to? Chris Serrano and uh, Sela and uh, Hannah. No? Hindi ko na tatawag yung mamaya, kaya dapat magkasunod ka agad kayong darating dito. Okay. Sowe and... Uh, Marian. Um, nice po namin handogan siya ng awit uh, at gusto namin magpasalamat sa panibagong taon na binigay niya sa aming mama. Ay, mama. Nice po namin kantayin yung completely. Oh, 
Uh, nais ko po magpasalamat sa Panginoon sa six years na pag-iingat ni Lords kay Sela at saka sa aming uh, pamilya. Uh, uh, ganun din po, uh, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil uh, binibigyan niya ako lagi ng kalakasan at uh, kay brother husband na laging uh, supportive sa amin. Ten uh, thousand reasons.
God, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Gumawa siya ng maraming kaparaanan, dahilan para pasalamatan natin siya. At mapangiti tayo sa, uh, sa buong araw mag maghapong ito. Ano ba nagpangiti sa inyo sa umagang ito, sa maghapong ito, mga kapatid? O oh, kanina makita ko si Brother Puroy na napangiti ako ha. At natutuwa ako makita muli si uh, Brother Puroy at ang kanyang pamilya. There's no place like home. Talaga natutuwa ako makasama kayo. At ang bawat sang narito ngayon, hindi nyo alam kung ganong ngiti ang napahihatid niyang makita kita yung muli sa gawain ng Panginoon. Praise God. Sa oras pong ito ay uh, sinadya ko talagang ipampahuli ano, ang uh, maghahandog ng awit dahil napaka-espesyal ng mga tao ito sa akin. Ito'y pinagsalib-sanib na, na mga lahi. No? Kumuha sila sa lahi ko pero uh, kung saan sila nagmula. Pero nasa kong tawagin siyempre pa ang uh, mga anak ko from Sydney. Uh, sila Brother uh, Edgar at ang kanyang mga uh, asawa si uh, Joanna uh, Salvacion Alcantara Lorente. At kasama na siyempre pa ang uh, aking ang mga anak uh, all the way from Dubai. Uh, paalis na rin po sila, si uh, J.O. Salcantara. At kasama po ang kanya pong uh, napakagandang asawa ni Sister Julian San Diego uh, Alcantara. At siyempre pa, ang bagong-bago. Nako, <laughs> habi ko ka Diyosa, kumusta na? Maayo man gida, maayo man daw. Uh, Nais ko tawagin siyempre pa si, uh, si Ma'am Diyosa, uh, Salvacion Alcantara Soriano at siyempre ang kanyang, uh, kanyang uh, kabiyak na lalaki, si Justin, uh, Justin uh, Ray uh, Soriano. Alcantara, hindi. Soriano lang. Uh, God bless you, uh, mga kahit suon. Uh, first time to na sila yung mag-aawit mag sa ating Panginoon ng sama-sama. At uh, sa namin, magpagpala kayo. Nakarecord na ba? Dahil uh, live, live time na ako pa napanood, nap napapanood ngayon. Praise God. Praise God. Magpapasalamat kami una sa Panginoon dahil kami first time nga ito gaya ng introduction ni Tatay na napakaganda. At uh, papasalamat kami dahil kami um, last week na namin to sa Saturday alis na rin kami. At uh, yung, yung, yung talagang home church namin ito talaga yun. Kaya sobrang na-appreciate namin yung bawat isa sa mga, sa mga nakasalamuhan namin sa, sa from camp hanggang sa mga oras na to nag-spend kami ng New Year sobrang blessed kami at ayun nga yung highlight din ng pag-uwi namin yung kasal nila Diyosa and Justin sobrang wina-welcome namin sila sa family si, sorry, si Justin and sila ate na dumating nga so it's a grand reunion para sa amin dahil bihira lang yung pagkakataon na to so, naalala ko nga yung sabi ni Pastor Ray kahit silang magkakapatid uh, siya na may lang kasi sila magkakapatid bihira na rin sila magkasama-sama so it's ganun pala yun habang tumatanda ka Bira-bira na pero we know in the no sa milyon yung magkakasama tayong lahat at uh, isang malaking pamilya tayo uh, in the age of uh, ano ba yan? 20 or 21 so yung kakantayin namin na uh, God God of the on the mountain so ito yung napakaganda sa amin dahil ang Dios na pinaglilingkuran natin hindi lang siya yung Dios ng success or Dios siya rin ay Dios ng ating failure kasi sabi ko nga sa asawa ko, yung, alam nyo naman yung pinagdadaanan namin mag-asawa na matagal na lang pinapanalangin lang po, marami na nalangin para sa amin. Sabi ko sa kanya, alam mo si Lord, may ginagawa eh. Binibless niya tayo sa ibang bagay, sa mga material, let's say. Pero may binibigay siya sa atin para lalo tayo manalangin. Kasi kung lahat na binigay sa'yo, ano pa yung hilingin mo? So, naalala ko si Pablo, lahat ng, lahat ng karangyan na sa kanya napaka hiwaga ng tinanggap niya pero binigay siya ng tibo sa kanyang tagiliran di ba sabi yung alisin sa kanya pero ang binigay sa kanya ni Lord ay biyaya kaya yun lang yung tanging dalangin namin na biyayaan lagi kami ni Lord at alam ko sa bawat pamilya from Soriano and uh, Lorente ganun din yung prayer nila may mga struggles tayo but still He is a God sa ating po Amen God of the mouth Key of A A A
Praise God, salamat po sa pambihirang pagkakataon na makita po natin ang napakitang larawan sa ating harapan na sila yung maawit sa Panginoon sa isang Diyos na dakila at kahanga-hanga. Uh, God of oh, good times and bad times. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa oras pong ito, napakalaking privilege po tayo makakabahagi sa gawain po natin yun sa ating harapan. Kaya gusto kong tawagin si Brother Mauro para ipanalangin uh, na magisilang ang ating gawa, ang ating pong, uh, offering. No? Pagpapray po natin ang offering. Amen. Brother Maro, praise God. Hallelujah. Praise God. Ihanda niyo po ang inyong mga simpan, ang inyong pagpagkakaloob para po uh, uh, dere-derecho na po tayo. God bless you. Sige, tayo po yung ko sa gabing ito. Hallelujah. Muli, Lord, salamat muli sa bawat isa. Narito po ang aming pananambahan sa gabing ito. Salamat Lord mula sa iyong biyaya, tinipon mo kami Panginoon upang makapaglingkod sa iyo Ama. Kaya karapat dapat lamang na purihin ka Panginoon. O God, hallelujah, hindi mo hinayaan nga kami po'y Lord mapariwara sa mundong ito. Bagkos tinawag mo kami upang paglingkuran ka Panginoon. Narito ang mga kaloob na O God, binahagi mo sa bawat isa Panginoon. Hallelujah. Ito'y biyaya mo, Panginoon, na pinagkaluban kami, Panginoon, dahil mayroong kang layunin, Panginoon, ang kami magbalik ng pasalamat sa iyo sa anyo ng Lord pananalaping ito, Panginoon. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng kapahayagan, revelation, Panginoon, na ito'y Lord nagmumula sa iyo, kaya hindi ito mauubos, Panginoon. Ito'y isang bukal, Panginoon, na bumubukal sa bawat isa, Panginoon. Haya mo, Lord, na maranasan ng bawat isa, Panginoon. At yan ang yung biyaya, Panginoon, magbigay kami na mayroong kagalakan dahil Ikaw ang Diyos ng kagalakan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng bukal ng kaligayahan ng aming puso. Kaya hayaan mo kami na maglingkod o God sa mga anyo na mga kaloob na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ito'y Lord, ito'y kalugod-lugod sa iyong paningin. Diyos na makapangirihan sa lahat. Hayaan mo, Lord, na ito'y Lord, hallelujah, nagbigay ng pasalamat sa iyo, papuri sa iyo mula sa iyong mga anak, Panginoon. Tinawag mo kami upang ihayag ang iyong kalooban, ang paglingkuran ka, ang Lord, masidhing paglilingkod, Panginoon. O oh God, hallelujah, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabi ito, tanggapin mo ang mga kaloob na ito, hayaan mo, Lord, na, O oh God, hallelujah, ang iyong biyaya ay hindi mauubusan, Panginoon. O God, ito'y dumadaloy sa iyong mga anak. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan, sambahin ka sa iyong katastasang pangalan, sa pangalan ng Panayon si Kristo. Amen.
We bring sacrifice of praise. Glory come to your house. Sabi ni Pastor Ray, nalala ko isang quotation niya na binasa niya dati. So, three years ago. Sabi, sabi niya, dapat sukatin natin ang ating buhay sa pamagitan ng pagsasakripisyo. Sukatin sa pamagitan ng pagbibigay sa iba, gaya ng pag-ibig, pangunawa, pagtanggap, kaysa sa ating sarili. It is sacrifice of praise, it is sacrifice of joy. Amen. Napakaganda rin po nagsusulat ka sa mga sinasabi ng ating pastor. Amen. Salamat po sa Panginoon sa oras pong ito. At uh, ngayon po, dadako na po tayo sa mga ilang announcement at uh, bago natin tawagin ating pastor. Okay. Siyempre pa, mga ilang up- upcoming events. Uh, siyempre, sa January 21, uh, next Sunday, ang youth service po ay uh, meron pa rin. Uh, sa uh, ganap na ilang ika uh, 1.30 p.m. Okay. Ang Men's Overnight Fellowship po ay sa katapusan po yan sa 30, huling uh, Tuesday, huling Martes ng buwan. Sa ganap pong ika ng gabi, ang tatalakayan pa rin siyempre pa ang new creation at ang mga presenter po ay uh, humanda na si Brother Ansels, Brother Micah, Brother Arnel Bales. At uh, kalin sabay po noon ay uh, bago mag, uh, uh, magkaroon ng uh, gawain muna ay uh, magre-report po ang ating uh, butihing uh, men's department coordinator para sa ating annual report tungkol sa ating mga uh, kaperahan, ating mga pondo. Amen. Okay. Announcement, uh, reminder lamang po sa mga members na men's department, ipinapalala po ang ating monthly contribution, gaya na pag-usapan natin, 50 pesos po. Start na po tayo ulit ang pagibigay ng contribution for this year, January to December 2018. Uh, you can choose your payment or contribution as follows, 50 pesos monthly, 150 quarterly, 300 semi-annually, o bigla inyo na, 600 yearly. Kindly give your contribution to Brother Alcantara, men's department treasurer. Thank you and God bless. So, sabi ni Bada Error, sabi ko gusto mong, uh, hindi ko pa sinasara kayo itong January, uh, itong 2017, no? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na isarado nyo po yung mga pilapil. Ano <laughs> tawag doon? Yung mga, tawag doon, brother? <laughs> yung mga bakanting lote doon, no? Uh, bago, kasi basang-basa ni Pastor yan. Alam na alam ba, Sir, sino hindi nagbibigay. At uh, kaya po, uh, nire-report po natin yan at uh, bibigyan ko yung pagkakataon hanggang, hanggang linggo. Dahil uh, isasara ko na po ito. Uh, next year at uh, kung gusto niyo naman po ay biglain niyo na. O kaya sabi ni Bade Erol, kalimutan niyo na karaan, magpasimula tayo ng 2018. Yun na lang po ang ating biyaya para doon. Okay, ano pa? At um uh, to is Abril naman, 4 and 7 Wednesday to Saturday, ang International Youth Camp 2018. Uh and registration fee po ay 2000, transportation po ay 150. Ang main speaker po ay si Brother Craig uh Bu- Buer. Okay, uh, ng BCF. Ohio. Uh, ito po ay uh, gaya na sinabi sa si Chocabading, Barangay San Jose, Antipolo City. At uh, kung sino po ang gusto, may willing po na mag-sponsor po, mag-ampon, ay pwede po kayong uh, makipag-ugnayan sa inyong youth leaders o kaya ay kay Brother Arjunel. Arjunel. <laughs> God bless you all. 
Okay, siyempre pa, nakakintal pa rin sa ating kisipan at hindi nawawala, nagbago lang yung forma. Ito po yung ating uh, uh, nasa pangitain, ang ating pagkakaroon ng bagong uh, lugar na kasi hindi na po sapat sa dami po natin dito. Uh, sang katutak na tayo rito, kaya siksikan na po tayo. Kaya gusto po natin mapaigi, mapaganda ang ating lugar na panambahan. So sana po hindi nawawala sa inyong mga panalangin ang ating pong... Uh, ating pong contribution sa mga pledges po natin. Sever, pinapalala po natin from group 1 to 5 ay pinapalala po natin ang pagkakaloob. Hindi pa rin po tayo natapos dyan. Okay. Okay, prayer request po. Uh, isama po niyo ako sa inyong panalangin para sa aking pag-uwi sa Saudi Arabia. Sa Sabado, ang flight ko po ay 1.45 p.m. Naway ingatan po ng Panginoon na aking pagbiyahe. Salamat po, Sister Nene Munoz. Ba, uwi na pala si ano, ha, Sister Nene Munoz. Okay, uh, kung wala na po ay uh, patuloy nating uh, isasama siyempre pa sa pananalangin ang uh, mga kapatid nating um, maghisibalik na muli, gaya ng sabi ng aking anak si Brother Jeo, sa pabigyan sa Dubai, back to normal muli sila at uh, patuloy nating panalangin sila sa kanilang biyahe ng buhay. Napakahirap mawalay kung mara lamang dito-dito na lang tayo pero talagang uh, kinakailang magsakripisyo para sa pamilya at uh, para sa bawat isa. Napakahirap po noon pero tiis-tiis lang. <laughs> Tis-tis lang hanggang sa pagkikita natin muli. So binabati po natin lahat na ka-online ngayon. Siyempre, ang, ang may kaibigan kami uh, from Las Piñas, sabi niya, uh, paki-chat mo ko, paki-message uh, mo ko kung aawit, aawit na sila, Jeos, no? Uh, si, uh, si Brother Romy Picchio, no? Pinanalangin ko po siya nung nagpunta kami po doon. Siya po ay best person po na magsaysay. At uh, siya po yung napakagandang espiritu, tinanggap niyo kami at uh, pinagpray ko po yung anak niya na kagampan. At kinabukasan ang anak na normal. Ha? Kaya nagpapasalamat po siya sa atin, sa ating uh, pananalangin. At ngayon marahil na nakatutok siya sa ating uh, live streaming. Pagpalain kayo na paano, sana minsan lumitaw kayo sa aming kaligit na at makasama po namin kayo at ang bawat isa. So binabati po natin lahat, mga kapatiran natin sa, from all the way from Dubai, sa Australia, sama kayo sa mundo. Ay binabati kami namin kayo, pagpalain kayo ng Panginoon na way makasama po namin kayo sa pananambahan sa gabi pong ito. Okay, kung wala na mga kapatid, ay patuloy natin siyempre pang alalahanin ng mga uh, gawain natin na nasa ating harapan. Uh, siyempre, ang uh, gawain natin sa iba't ibang dako ang, uh, sa, ating, uh, sa ating bansa. At uh, sa, siyempre pa, ang gawain po sa barracks, sa MCI, at sister milit yata, kung di ano kakambali, magpapabutis mo na yun. So, ito'y uh, uh, pinabibusadihan ni Brother Nemi. Diyan po sa may bandang ano lang po yan, uh, Urbano Velascos, may tapat po ng Royal Villas. So siya po ay uh, magpapabautismo at uh, siya po ito patuloy na patuloy pong nag, uh, nag uh, binabahagi na ni Brother Nemi ng ng salita ng ating Panginoon. At patuloy na natin siyempre pagpo-pray si Brother Nemi sa kanyang kalakasan. At ako uh, pinapromise ko talaga like, kung isa na si binabanggi sa panalangin si Brother Nemi na siya po ay uh, uh, pagpalain ng Panginoon gamitin ng Panginoon sa kaparaan ng pa sa marami kaparaanan. At siyempre pa mga kapatid, patuloy na pag-pray ang ating bansa. Alam niyo ba na kung kayo po ay uh, pamilyar dahil nag-aalboroto po ang uh, ang uh, Mayon Volcano at uh, alam po natin na uh, uh, sabi po nila nagkakaroon daw ng mapag uh, uh, collapse ng mga laba at ilang pagyanig ng bulkan. So pag-pray po natin na maging uh, uh, ano man ang kalooban ng Panginoon ay mangyari at maging ligtas siyempre pa yung mga kapatid tayo sa dakong doon malapit lang po sa uh, lugar ng Albay. Patuloy natin pag-pray. So, ganun mga kapatid, yun po mga ilang uh, uh, naalala ko pong panalangin. So, pag-pray niyo po kami, uh, Lord willing, next week ay uh, dadalo po kami sa BCCF kasama po aking mga, aking mga, ang aking mga anak. At uh, Lord willing po ay makadayo kami muli sa mga kapatid natin sa Hong Kong. God bless you. Sana yung nakikinig din mga kapatid natin sa Hong Kong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay tatayo na mga kapatid. At uh, sakto, sabi ni Pastor, kahit lumagpas sa kanila ay, uh, ay uh, okay lang. Kumanda na po tayo sa bawat isa. Welcome po sa mga kapatid natin narito ngayon. May mga bagong muka. Sana pumanatag kayo. Comfortable kayo sa inyong kinupuan. Sana comfortable kayo. May sa inyong kinupuan. Pagkapalain kayo ng Panginoon. Amen. Awitin natin yung nagsasabing uh, alam na ni Brother Mike yun. I give you my heart today habang hinuhudyatan natin ating pastor. Patuloy natin panalangin at siyempre pa ang ating pastor. Kalakasan niya. Lagi yung Papanalangin kahit kumakain kayo, kahit sa lunch, kahit sa dinner. Laging alalanin si Pastor, panalangin niyo lagi. Bagitin niyo pa sa panalangin. Alam ko, uh, malaking tulong yon. Sabi ni Pastor sa akin, yung panalangin niyo, nagpapalakas sa kanya. Lagi natin panalangin siya, kahit habang siya nakatayong ngayon sa pulpito, pwede tayo pupusa ng panalangin. Bagitin natin sa panalangin ang kanyang pangalan. Pagpasalamat na tayo sa Panginoon ang kanyang kalakasan. Hallelujah.
I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. Verse 2. siya ay madakila sa ating kalagitnaan sa ating isip sa ating puso sa ating pagkatao gusto natin siya lamang ang madakila sa ating kalagitnaan tayo lahat ay dumalang yaman namin salamat sa iyong gabay na kami ay nakarating sa bahay sambahan salamat sa buhay na pagkilos mo sa aming buhay Because kung wala ka, Panginoon, we wouldn't be here, Lord. Pumunta kami sa, sa ibang lugar, Lord. Pero Ikaw, ang Spirito mo, ang naghanap ng fellowship, Lord. Spirito na nananahan sa amin, Lord. Oh God, ang sabi ng aming propeta, the Holy Spirit only feeds on the Word. Jesus, hindi ito pupunta sa lugar kung saan Lord showbiz ang pinag-uusapan o kung ano-anong bagay ng sanglibutan. Kundi, Panginoon, ito itutungo, Lord, ng hangarin nito ang, ang malalim na naisin nito, Panginoon, ay magtungo sa lugar kung saan ang salita mo ay pinapangaral. Kaya lahat ng may Espiritu ni Lord ay naparito ngayon sa dakong ito because your word will be preached here, Lord. At yun ang pagkain ng Espiritu, Lord. At yan mo ang aming spiritual na pagkatao ay lubos na mapalakas sa pamagitan ng iyong salita ngayong gabi. At hiling po namin ang dakilang pangunguna, inspirasyon mula sa iyo, hindi lamang para sa preacher, kundi sa bawat tagapakinig na naparito, Ama. Taya mong, habang kami nakikinig, Lord, ay gumawa ka ng dakilang gawa sa aming kalagitnaan. Patuloy mo itayo ang iglesyang, Lord, sinimula mo itayo 2,000 years ago nung sabihin mo, upon this rock, I will build my church. At Lord, dulo na kami, Panginoon, ng pagtatayong yun, Lord. In fact, Lord, nasa finishing touches na lang, Lord. Yun na lang ang ginagawa mo sa iglesia. At Father, hilim po namin na as we listen to, you, to your word, na higit pang ma-reveal sa amin ang aming lugar sa iglesia ito, Ama. And Lord, uh, nawa Panginoon sa tulong mo, lahat din ng pangangailangan na dinala dito sa gusaling to Ama. Ay iyong matugunan, O oh God. Sa dulo ay mapuno ng pagpupuri ang lugar na ito. Pasasalamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong katakilaan, sa iyong kakayahan na tugunan lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Salamat po, pinagkakatiwala namin, namin ng lahat sa iyong kumay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Habang nakatayo tayo, buksan natin na mabilis ang ating mga scriptures sa Matthew chapter 16 once again. Pasahin natin ang verse 13 hanggang... 18. Uh, nagsimula tayo ng isang bagong serye last Sunday na pinamagatan nating The Church That Christ Built. 
And uh, this is going to be part two now. At ang ating subtitle ay The New Creation Church. So, kung meron na tayong New Creation Church A, yung tinalakay natin last Sunday, so this is going to be New Creation Church B. Hindi ko natapos yung aking pagtalakay yes. ng nakaraang Sunday, so itutuloy ko. So this is the New Creation Church B. Alright. Verse 13 ng Matthew 16, kung inyong nakita na, basahin natin ng sabay-sabay. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed are thou, Simon Barjona, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, little rock, and upon this rock, big rock, isang English word ng ginamit, pero may dalawang magkaibang pinagsimulang salita. Yes. Yung una ay little rock, Thou art Peter, little rock, and upon this rock, big rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pagpalaan ng Diyos ang kanyang mga salita. Pari tayo magsipo ngayong gabi. Okay, mag-review tayo sandali para... Atin pong maalala kung ano yung ating natalakay so far tungkol sa church na ito na ating tinatalakay na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo mismo. Right? So there's only one true church. There's only one church that Christ built. Alam natin yan, ano? At nung siya ay mangusap tungkol dito, nitong pagkakataong ito, ni hindi pa nga naitatayo yung church na yun eh. Wala pa ngang church in existence. Kasi ang sabi niya, upon this rock, I will, future pa, okay, I will build my church. So ito isang bagong uh, salita na may bagong kahulugan sa pandinig ng mga disipulos. Meron silang idea tungkol sa church in the Ost in the Old Testament setting, kagaya nung naalala, na sabi ko nung nakaraan, yung pinanggalingan ng salitang church, uh, Greek word na ecclesia, ay ginamit din sa Old Testament para tumukoy sa uh, pagtitipon ng mga Israelita. Right? Every time they gather together to worship, it's an assembly, it's ecclesia. Sila ay tinawag palabas sa Egypt, Amen. Sila ay tinawag na church in the wilderness. Alright? Pero, iba itong pakahulugan ni Kristo sa ekklesyang ito. So, ano man itong ekklesyang ito or church na ito, hindi pa ito nag-exist ng Old Testament kasi itatayo pa lang yan. Naintindihan nyo? So, ano man yung tinawag na ekklesya dati ay prefigure pa lamang or anino pa lamang tipo pa lamang nung kanyang itatayo ngayon dito sa New Testament. Nasusundan niyo ba ako? Alright. Ito po ay magiging kakaibang kakaiba kesa doon sa nakaraan kasi unang-una sa Old Testament, uh, hindi mo pwedeng i-apply yung sabi ni Kristo na kung saan naroon ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Tama ba yun? Kasi sa Old Testament, kailangan pumunta sila sa isang piniling lugar na kung saan pinili ni Lord ilagay ang kanyang pangalan. At lahat ng kanilang ikapu, lahat ng kanilang kaloob, lahat ng pagsamba, anumang reliyosong activity ay doon lamang gagawin. At doon lamang magiging katanggap-tanggap. It's a chosen place. So hindi sila pwedeng magkatipon doon sa ilalim ng puno ng kawit sabihin, Oh! Tatlo tayo dito, dalawa tayo, tatlo tayo, lima tayo, nandito tayo, ang, ang Panginoon ay narito, tayo ay iglesia. No, 
Sa Old Testament setting, yung assembly ay dapat lang gawin sa isang piniling lugar. Kaya nga nagpatayo ng tabernakulo. Amen? At doon ay, uh, praise Lord, bumibisita ang presensya ng Panginoon. Yun yung piniling lugar para pagkatipunan nila. Pero sa New Testament, ibang-iba na. Bakit? Kasi, kagaya ng nasabi ko kanina, once again, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kanilang kalagitnan. So, nung nakaraan, binanggit ko na yung church dito ay merong uh, mystical part, that which is not visible, at merong physical part. Alright? So, yung church, una, kung i-apply nyo sa inyo, if you're born again, una-una, kayo ay bahagi ng mystical part because you're born again. Ano ito? Kayo kasi ay dumaan sa isang spiritual process na kung tawagin ay new birth. Alright? Paano kayo isinisilang na muli? By one spirit are we all baptized into one body. Anong body yun? Hindi yun physical na katawan. Ito ay mystical body of Christ. Universal. Alright? Hindi ito yung body of believers of the elect bride assembly na naririto. Alright? Hindi itong nakikitang parte. Hindi lahat ng nakikita nyo dito ngayon na nandito sa church ay bahagi ng mystical body. Naintindihan nyo ba? Marahil bahagi sila ng fellowship ng Eva, pero it doesn't mean because you come here, ay bahagi na kayo ng mystical body of Christ. Sana naintindihan nyo. Dalawa ang pakahulugan. Una ay mystical, spiritual. At ikaw ay magiging bahagi lamang nun through a spiritual means. Alright? Hindi pinagsisikapan, hindi nag-aaral para maging bahagi. Di ba? Hindi sa bautismong physical ng tubig. Alright? Ang sabi ni John the Baptist, pinabautismo ko yun ng tubig, pero meron isang mas nakila sa akin, siya ang nagbabautismo ng Espiritu at apoy. So, kakailanganin ang pagbabautismo ni Kristo mismo sa inyong kaluluwa para kayo maging bahagi ng mystical body ni church. That's only one part of the meaning. Alright? It also has a physical meaning. Tinignan natin nung nakaraan. Pwede nga natin i-click ulit ngayon eh, para ma-review natin. Ang sabi dyan, church. Church from the word ecclesia. Nang ibig sabihin ay uh, a gathering of citizens called out from their homes into some public place. An assembly. Yung pala yun. Now, alam nyo na kung bakit pinili kong tawagin ang ating church nung tayo mag-merge na elect bride assembly. Alright? Kasi ito'y pagtitipon. Physical na assembly. At kayo ay lumabas daw, ang, ang church daw sa physical na definition nito ay uh, mga mamamayan. Alright? Uh, mapa Pilipino, mapa English o ano man ang mamamay, anumang mamamayan ka, eh, ikaw ay kailangan lumabas ng bahay mo at pumunta ka sa lugar na kung saan pinili para pagtipunan ng mga banal. Alright? Para tawagin yun ay assembly. So, an assembly sa so number two of the people convened at the public place of the council for the purpose of deliberating. And so on and so forth. Alright? Basta, ito ay physical na pagtitipon Alright? At kung ito'y patungkol sa Iglesia ni Cristo, ito'y pagtitipon na ginagawa para sambahin siya. Alright? Para lolhatiin siya. It's a religious assembly. Alright? So, sipin natin ito. Ah, pwedeng naririto ka ngayon nakikipagtipon, pero it doesn't mean na ikaw ay bahagi ng church. Maintindihan nyo? Because... If you are not born again, ikaw ay nakikibarkada lang dito. Nakikisama lang. Nasis, naintindihan nyo? Ang pinufulfill mo lang na meaning ay yung physical meaning. Kasama ka sa assembly, physical assembly. Pero wala ka dun sa mystical body because hindi ka pa born again. Naintindihan nyo? But that may start here sa 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 iyong pakikisama, pakikinig ng salita ng Diyos. Eh. Kasi saan ba nanggagaling ang pananampalata? Faith comes by hearing, hearing by the Word of God. So you may start 
uh, as a physical member, taga fellowship, sama-sama. Pero habang ikaw ay nakikinig, pwede kang makatanggap ng kapahayagan katulad ni Peter. Amen. At yun po ang importante. Dahil yun ang nagdala kay Peter doon sa sa mystical body. <laughs> Yun ang ginawang pundasyon ni Lord ng iglesia na tinayo niya. Yung klase ng revelation na natanggap ni Pedro. Nasusundan niyo ba ako? Alright, so nandito ka lang una, na-invite ka, na-yakag ka, you know, na-compromise ka dahil hindi ka makatanggay. May utang ka dun sa nag-iaya sa'yo. <laughs> okay, ay, may nakita kang kursunada mo dito sa Elect Bride Assembly, makabisita nga ron. Di ba? Pero hindi mo alam kung ikaw ay pinili. <laughs> At sa head, kung ikaw ay pinili, ay makakarinig ka ng isang salita. Bigla na lamang ito'y mabubuhay sa iyong kalooban. At wala kang kamalay-malay, pero merong hinulog ang Diyos ng langit, ang Ama na nasa langit, na isang kapayagan patungo sa iyong puso. And there, amen, everything became different. Amen? Now it's not just, you know, a new church. It's not just the building now. Meron kung anong nasisense ka na kabanalan. Meron kang nararamdaman kakaiba dito sa pagkakatipong ito. Amen? The people becomes mystic to you. Kakaiba itong mga tao ito and you are drawn by their testimony. Bakit? Kasi yung narinig mo hindi lang naging salita, letra na ang sabi sa Biblia, ang letra, ang titik ay pumapatay pero ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Anong nangyari? Yung narinig mong titik ay binuhay ng Espiritu and it became a revelation to you. And what is faith? Faith is a revelation. Kaya nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. Pakikinig. Kung hindi ka nakikinig, amen, paano ka makakaroon ng chance ang magkaroon ng revelation? Okay, kaya kung habang nandito ka ngayon, amen, kayo, ay mapalat dahil may chance sa kayo na makatanggap ng revelation. Amen. Praise the Lord. At ang pinili ni Lord ay tiyak na makakatanggap ng revelation. Praise the Lord. So you may be here physically, but you're still not the church. You're not still, you're still not a part of the mystical body kung hindi ka born again. Alright? Marahil, merong mga wala dito ngayon, hindi natin kasama for some reason. But they are the church. Naintindihan nyo? Bakit? Kasi hindi lang sila nakarating ngayon. For some reason. Pero sila, kung sila'y baptized ng Holy Spirit, sila'y kasama na dun sa mystical body. Alright? Marahil may sakit at they, that rendered them unable. Dahil sa sobrang tindi ng sakit, hindi nila kaya pumunta rito. Kahit nasa hospital sila, they're still part of the church. Yes. Bakit? Kasi they're born of the Spirit of God. Alright. So sana naintindihan nyo yung dalawang application na yun. Parang review ko lang ito. Now, ah, uh, Ang ating Panginoon Yeso Kristo ang nagsaayos ng sitwasyon na ito para si Pedro ay makasagot ng ayon sa ating natunghayan dito sa scripture. Alright? Yung kanyang sagot actually ay sinet up ni Lord. <laughs> Praise the Lord. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yun, sinet up kayo ni Lord. Naset up kayo. <laughs> Di ba kagaya na sabi ko, na-invite ka lang, nakabisita ka lang sa isang tao, kapitbahay, o kaya kamag-anak na nakarinig ng mensahe. Pagdating mo doon, nakulong ka na. <laughs> at praise the Lord, bigla na lamang nagpatutuo at yung patutuo ng taong yun ay, uh, you know, tumimo sa'yo at uh, kawig ng nangyayari sa'yo. And suddenly, you become very interested doon sa kanyang sinasabi. Uh, bigla na lamang, you know, ang usapan ay naging uh, interesante sa iyo. Amen. Na hindi ka na maka hindi ka na maka uh, takas na kailangan mong mag-react. Kailangan mong magdesisyon. Totoo ba 'tong pinapakinggan ko? Hindi. 
Diba? Sa Diyos ba ito? Hindi. And right there and then, kapag ikaw ay pinili ni Lord, binibigyan ka ng pagkakataon para mag sa salita. Amen. At yun ang nangyari kay Pedro. Naset up siya. <laughs> Praise the Lord. Tinipo ng mga disipulos. Amen. At kumbaga parang nagpipreach si Brother Ah, not si Brother Ben, kundi si ating Panginoong Yesu Cristo. Habang nagpipreach siya, eh, pumunta siya sa punto na nagtanong siya, ano ba sa palagay niyo? Sino baga ako? Amen. Ayon sa mga tao. So, una, ang bibilis nila sumagot. Para bang may mga tao rito ang bilis sumagot? Pagkat nagtatanong yung preacher. Ha? Bilis maka-amen, okay? Bilis makasingit. Ganito yan, ganito yan, ganyan yan. Diba? Praise the Lord. So sabi nila habang nagpipreach si Jesus, sabi nila ikaw daw si Elias. Sabi nila si Jeremiah, o siya sa mga propeta. Okay, sige, baguhin natin ang tanong. Kalimutan natin yung sinasabi ng ibang mga tao. Eh sa inyo, sino ba ako? Sino bang pagkakakilala niyo sa akin? Ako na anak ng tao. At bigla na lamang, amen, bigla na lamang may, uh, you know, bumukso sa kalooban nitong si Pedro at siya nagsalita na lamang ng biglaan ni hindi siya nag-isip ng matagal, I don't believe. Amen? That's something, amen, karakteristik ng revelation. Hindi yun kinata sa sarili mong kaisipan. Hindi mo kinuwenta-kuwenta at lahat. Oo nga, no? sensible. No? Totoo ito. When it's revelation, nahuhulog lang yan. Binibigay lang yan ni Lord sa iyo. Kaya hindi yan nasa iyo dahil mas matalas ang isip mo kesa sa iba. Ang revelation, amen, ay hindi lamang para sa mga matatalino at nakapag-aaral. Ang revelation ay dun sa pinili ni Lord na bigyan ng revelation. Amen. Hindi nagsaliksik si Pedro. Hindi siya nag-aaral. Hindi siya nanalangin muna na Lord, sandali, mag-fasting muna ako, mag-pray muna ako ng todo para hindi ako magkamali. Ba kasi pag sumagot ako kagad eh, may follow-up question ka <laughs> At hindi ako makasagot, mapahiya ako. But you know, there was no worries. Kay Peter, nung tanungin siya, bumulalas na lang siya bigla, Thou art the Christ! Ikaw si Kristo! Ikaw ang Messiah, ang pinahiran! Alam niyo, anak ng Diyos na buhay! At nagtinginan yung mga apostol na iba, naku. Maria na naman si Pedro. Kala mo, alam niya lahat ng mga bagay. Laking gulat nila nang sabihin ng ating Panginoong sa Kristo. Thou art Peter. And upon this rock, I will build my church. Flesh and blood does not reveal this unto you. My, hallelujah. Ano yun? Inappreciate the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos mismo, si Kristo, ano ay natuwa sa sagot ni Pedro? Hindi din yung ibig sabihin. Meron tayong mga tugon sa kanya na kinalulugdan niya. <laughs> Kasi dumating sa ating as, as a revelation. Yung bang pag narinig natin, bigla tayong sumampalataya, bigla nating tinayuan. At hindi na tayong nagtanong, Lord, totoo yan, salita mo yan. And I receive that. Hindi na ako magkukwestiyon, hindi na ako maglarason, hindi na ako magtatanong. Because you said it, it's true, and I'll stand on it. I receive it as the truth, Lord. Amen. And God, pagka meron tayong tamang response sa salita, ang Diyos ay nalulugod. Ang Diyos, sobrang nalugod ang ating Panginoon. Sa sagot ni Pedro, sabi niya, dahil sa sagot mong yan, may pagtatayuan na ako ng aking iglesia. Think of it now. Dahil sa revelation na yung inexpress na tanggap mo at inexpress mo ngayon. Amen. Gusto ko ipalam sa inyong lahat. Pedro, sa ibabaw ng patong yan. Remember ang usapan nila, ano? Sino baga siya? Alright? So yung pinag, pinagtayuan ng iglesia ay hindi si Pedro. Una-una, little rock siya. Little stone siya, di ba? Praise the Lord. So, hindi siya yun. Hindi ang sabi, upon this big rock. Alright? At hindi rin yun si Jesus lamang. Kundi ito ay ang kapayagad kung sino si Jesus. Kasi ang usapan ay ano? Sino baga ako? 
Di ba? At nung matumbok ni Pedro, sa pamagitan ng sariling revelation na binigay ni Lord sa kanya, Amen, eh, ano? Sabi ng ating Panginoon sa Christ, upon this revelation of who I am today, Amen, I will build my church. Alright? So, ang kanyang sagot ay revelatory. Hindi po ito emotional response. Hindi lang nadala sa, you know, sa, sa ganda ng kantahan. At nangako, Lord, gagawin ko lahat para sa iyo. Diba? Lord, magmula ngayon, talagang, Lord, tatalikot na ako doon sa aking kahinaang yun. Praise the Lord. Pagkatapos susunod na taon, yung pa rin ang panalangin, Lord, bigyan mo ako ng kakayaan, Lord, na mapagtagumpayan. The same weakness. Why? Because it did not become a revelation. Bakit nadala ka lang doon sa ganda ng kantahan, sa inspiration of the moment, sa anointing ng pangangaral? Sana naintindihan niyo ako. When it's a revelation, hindi na maaagaw sa iyo. Amen. If it's a revelation, yung gusto mong pagtagumpayan, mapagtatagumpayan mo na talaga. Praise the Lord. At hindi ka nakabase dun sa kung gaano katatag si brother o si sister o si pastor. Kung ayaw na nila, gusto ko pa rin. Ganun yun eh. Kung uurong na sila, Amen, hayaan mong umurong sila. It is revealed to me. Hindi ako nakabase sa patutuo nila, sa revelation nila, sa kanilang you know, katatagan. This is a personal revelation from God. So you see, ang iglesia ay ganong klase ng iglesia. Ganon katatag ang pundasyon. Hindi mo magigiba ng sabi ni Kristo, not even the gates of hell shall prevail against it. Praise the Lord. Hallelujah. Alright. Now, naalala niyo yung setting sa Philippi? Kaya, na-appreciate natin ang gusto ang, ang scripture na ito. At na-appreciate natin kung ano nangyari sa atin sa uling panahon. Kasi, uh, katulad ng setting dito nung ihayag ni Kristo kung sino siya kay Pedro, ay ganun din ang ating setting sa uling panahon. Remember, yung Philippi, para dun sa kapanan nung hindi natin kasama nung nakaraan, ay isang uh, religious center ng panahong yun. Dahil kung ano-anong reliyon ng umiiral doon. Di ba? Dun sa kinaroroonan nila mismo, ang sabi ay merong templo si Baal. At may templo si, uh, sino yun? Si Pan. At may templo ang ginawa si Nero para kay Augustus Caesar. Alright? At sa gitna ng mga templong yun, ay may templong nagsalita. <laughs> sino baga ako? <laughs> yung templo yung nangusap. Can you say amen? Alin sa panahon ng kaguluhan ng confusion, sa lugar ng confusion, hindi alam man tao kung saan susuling, saan talaga mananambahan, doon ipinahayag ni Kristo ang, tungay, ang tungkol sa tunay na templo. Can you say amen? Tungkol sa kanya, tungkol sa iglesia. Can you say amen? Kaya nga, sa huling panahon, yan mismo ang ginawa ng Diyos. Sa Laodicea niya, ipinahayag, hallelujah, ang buong kapahayagan ng kanyang sarili. Hallelujah, because sa huling panahon ito, amen, ay tatapusin niya yung iglesyang sinimula niya doon, amen, sa tagpong ito na ating tinuhayan. Alright. So, ang revelation, ay hindi po pinipilit. Ang revelation ay hindi natututunan mula sa tao. Kundi kailangan ipahayag sa iyo mismo ng Ama sa Langit. Okay? Hindi ito ipinahayag ng laman at dugo sa iyo, kundi na aking Ama na nasa Langit. At ito ay uh, naka-time lock. Palagi kong sinasabi ito. Uh, marahil narinig ni Pedro ang kapareho mga kataga. Katulad nung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, amen, si, uh, si Nathaniel ay nagsabi na na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Tapos yung mga disipulos nung sila nasa bangka at si, ang ating Panginoon ay lumakad sa tubig, sinabi lang siya anak ng Diyos. At may mga pangyayari na nasaksihan si Pedro 
na uh, nagpakita kung gaano kakapangyarihan ang ating Panginoong Iso Kristo. Somehow may ideya siya, amen, sa physical o sa natural na pag-uobserba na ibang klase itong taong ito. Hindi ito basta-basta. Amen? Pero, nung pagkakataong yun lang, dito sa Matthew 16, naging revelation sa kanya ang lahat ng bagay. Sa so, naintindihan nyo? Ibig sabihin nun, may panahon na bigla na lamang mabubuksan yung salita ng Diyos sa'yo and it becomes a revelation. Anggat di napapanahon, hindi mo yun matatanggap. Anggat hindi napapanahon, hanggat hindi pa dumadating yung yung nakatakdang oras para kumbaga mabuksan yung time lock ng revelation, hindi mo yun matatanggap. Kaya nga, yung mga witnessan natin, ang mga hamal natin sa buhay, gusto natin ngayon na matanggap na. Kung hindi pa nakatakda para sa kanila, walang mangyayari. Maaring sumama sa yan dahil nahiya lang sa iyo. Akala mo may revelation na. Nagpabautismo na. Sumama na sa church for so many months. Pagkatapos, nasa napunta? Why? Kasi it was not revealed. Amen? Na, 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 naakay lang siya, nakaladkad lang siya. At oo, sumasangayon siya. Humanly, intellectually, o nga, tama. It makes sense. Pero hindi pa dumating yung revelation. Kasi pagka-revelation na, kagaya ng sabi ko, hindi mo na yan mapapaalis. <laughs> Hallelujah! So, naka-time lock. Amen? Noon lang panahon yun, bumaksak kay Pedro yung revelation. Thou art the Son of God. Thou art Christ the Son of God. The Son of the Living God. At hindi lang yung isang magandang pangusap. Sinabi niya yun ng my revelation. Alright? Ah, kaya nga, may mga panahon na narinig na natin ang isang subject. Pinangaral ng ganitong pastor. Pinangaral pagkatapos isang pastor na ito. Parang, hmm, alam ko na yan. Hmm, alam ko na kung saan siya pupunta niya. Alam ko na kung susunod na verse ang babasahin niya at lahat. Pero, amen, naranasan niyo ba yun na meron isang service na biglang sa pinakasimpleng paraan na ipinangaral yung subject na yun, doon pa nabuksan sa inyo. And because of that, you are changed forever. Why? Nabuksan. The time lock has come, is, has come opened. Amen? At ito'y panahon na para matanggap mo yung kapahayagan. Babasa tayo ng spoken word. Ilang beses natin pinabasa. Pero may panahon na pagkabasa mo ng spoken word habang pinabasa mo, ang dami mong nakikita na hindi mo nakita dati. Why? Yung revelation, yung time lock noon ay nabuksan para sa iyo. Ay, intindihan nyo? Kaya huwag kayong magsawa. Eh, may meron kayong mga marahil naririnig na hindi ko masyadong maintindihan. Pero ano ko totoo yun eh. Pero, hindi ko maintindihan eh. Parang, uh, ano ba yun? Hindi, parang hindi ako maka-identify. Umaten lang kayo. Umaten lang kayo. Pasalamatan nyo lang siya sa lahat ng naririnig nyo. Time will come. Na yan, yung panahon. Para mabuksan yung bagay na yun sa'yo ay darating sa'yo. At kapag dumating yun, alright, that's the time, amen, that you become a part of that church. So, lilinawin ko, yung revelation na ipinahayag ni Pedro ay hindi lamang nagtataglay ng revelation tungkol kay Kristo, kundi ng revelation na nagdala sa kanya sa katawan ni Kristo. Amen? At siya ay naging bahagi nung revelation na yun. Sana naintindihan niyo ko. Ibig sabihin nun, without revelation, you cannot be a part of that body. So yung revelation ni Christ sa inyong panahon, ang siyang magdadala sa iyo doon sa katawan. Alright? And you become a part of that revelation. Hallelujah! Alright. So, may kanya-kanyang panahon. Kaya hindi natin dapat madaliin. Diba? Kahit sarili nating anak, hindi natin pwedeng madaliin. We can only pray for them. Patuloy na magpakita ng tamang buhay sa kanila, tamang, you know, uh, patotoo at ehemplo sa kanila. Kung kailan darating na mabubuksan ang unawa nila, nasa kamay yun ng Diyos. So they may be here with us, lumaki na dito si church. Amen? Pinanganak dito na dinedicate. 
<laughs> Dito na nag seven years old at sinelebrate pa sa church yung, pagka, yung birthday niya at lahat. Pero sila bahagi lamang ng assembly physically hanggang sa ma-reveal sa kanila ang tungkol sa katotohanan na taglay natin. At kung sila elected, siguradong ipapahayag ni Lord sa kanila. So ang punto ko, huwag natin pilitin. Kahit na tumanda na sila sabi natin, tanda na noon ako, bakit ganun? Hindi pa siya nagsiseryoso. Diba, hindi pa siya talagang nagbibigay ng buhay niya. Malamig pa rin siya. Lalabas, papasok, you know, mainit minsan, biglang mawawala, minsan mababarkada lahat. I mean, what's that? Marahil hindi pa dumarating yung panahon. Praise the Lord. So, huwag nating uh, puwersahin kasi minsan kakapwersa natin, lalo nating tinataboy. Alright? So, may takdang panahon na may papahayag sa kanila. Alright, at nung magpa- mapahayag na yun kay Pedro, then Christ knew that now Peter can be led into more truths. Yun yun eh. Pag unang naipahayag sa iyo, may sabihin nun, naihanda ka na. At tumanggap ng higit pang katotohanan. Higit pang revelation. Can you say amen? Amen. Naranasan nyo ba yun na minsan nagkaroon ng buhay sa inyo ang mensahe? Bilang naging madali na dumating yung iba pang katotohanan, madali nang tanggapin. Bakit? Kasi nakondisyon ka na. Amen. Para tumanggap ng revelation. Na born again ka na. Kaya madali nang maunawa. Amen. No man can see the kingdom of God unless they are born again. See is revelation. She is understand, spiritual understanding. So pagka na-reveal na sa'yo ang katotohanan and you become a part of the body, then ikaw ay nasa kondisyon na para ano? Para lumago sa kapahayagan. Amen. Yung say amen, tumaas ng tumaas, ng tumaas, ng tumaas ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoon. Alright. Now notice, Matthew 16, 18, ang sabi dito, I will build my church. Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Mansin niyo sino ang builder? Sino ang builder ng church? Hindi si Brother Branham. Hindi kung sinong tao lamang. Tama ba? Hindi ang pastor ang nagtayo. Hindi ang ebanghelista, hindi ang apostol. Amen? Hindi ang mga jakono. Hindi ang sino, kundi si Kristo mismo. I, personal pronoun, I will build my church. Alright? At ang sabi dito, And the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin nito, hindi ito matitinag. Hindi ito, ah, uh, tawag dito, hindi ito magigiba. Alright? Ah, uh, he's not, is not building a kingdom na marahil sa panahon yun, yun yung iniisip ng mga disipulos eh. Di ba? Kaya nga, nagtanong sila kay Kristo, Panginoon, itatayo mo na ba? Ibabalik mo na ba yung karihan sa Israel? Kasi yung mindset nila ganun eh. Literal eh. Pero, ang sabi niya, this is a church that I'm building. It's not a literal kingdom. Kundi isang, isang iglesia Amen, na hindi kayang gibain, hindi kayang wasakin ng pintuan mismo ng hades. In other words, praise the Lord, lahat ng iba pang karian ay maaring magiba, pero hindi ito aking itatayong iglesia. Kasi may mga taong nagtayo ng kanilang mga karian around the truth of the gospel. Diba? Nangangaral din ng ebanghelyo, nangangaral din ng message, pero nagtatayo ng sariling karian. Pero kung tao lang ang nagtayo, siguradong magigiba. Pagdating ng takdang panahon, maglalaho, mawawala, magwawakas. Bakit? Kasi tao lang ang nagtayo. Amen. Marahil sa loob ng ah, unang henerasyon, pangalawang henerasyon, maipasa pa niya yung mga katuruan at yung mga doktrina niya. Pero darating ang panahon, yun ay maglalaho. Pero itong iglesia, ang sabi ni Kristo, kanya itatayo, ang sabi, the gates of hell shall not pray. Ibig sabihin nun, hindi ito lilipas kailanman. Langit at lupa ay maaaring lumipas, pero ang iglesia ang itatayo niya ay hindi magigiba kailanman. <laughs> Hallelujah! Praise the Lord! <clears throat> Now, tingnan natin ngayon, kung ano ba sinasabi ng mga script ng mga Uh, 
scripture sa New Testament, tungkol sa iglesia ito para unti-unti higit nating maintindihan kung ano ba itong tinayong iglesia ng ating Panginoon. Sa so Ephesians chapter 2, verse 19, ang sabi dito, Now therefore, ye are no more strangers. Ephesians 2, 19 to 20. Now therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Alright? So yung iglesia ang itatayo ay isa ring bahay, isa ring sambahayan. Alright? Tayo daw, na dating mga, ah, mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, ang sabi, at hindi mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, sabi sa verse 20, Ah, now therefore you are no more strangers Hindi na raw tayo ganun Kundi sa verse 20 Are built upon the foundation of the apostles and prophets Jesus Christ himself Being the chief cornerstone So ito'y isang sambahayan Na si Kristo ang pinaka uh, Pangulong Batong panulok Right? First Peter chapter 2 verse 6 Sulat nyo na yung mga scriptures Wherefore also it is contained in the scripture Behold I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Sabi sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, 1 Peter chapter 2, verse 6. Sabagat ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito aking inilalagay sa siyon ng isang batong panulok na pangulo, hirang at mahalaga. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ang sumasampalataya. Pag ikaw ay believer ng message, alam mo yung sumasampalataya, hindi lang basta naniniwala. May revelation tungkol sa kanya. Alright? Faith is a revelation. Hindi raw mapapahiya. Verse 7, sa inyong ang nangangampal na nanganampalataya siya ay mahalaga datapot sa hindi nananampalataya walang revelation marahil naniniwala na may Kristong dumating may napako sa krus may pinanganak sa sabsaban pero hindi talagang nananampalataya alright datapot sa hindi nananampalataya ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay ay siyang naging pangulo sa panulok at ang batong katitusuran at bato na pangbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibasa ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Alright, sa mga walang revelation, sa mga hindi sumasampalataya, sabi yung bato raw, alright, na ginawang pangulong panulok at mahalaga sa mga sumasampalataya, ay ano man, nagiging batong katitisuran. Amen? Dapat sana, pag narinig mo ang salita ng Diyos, pag lapit mo kay Kristo na siyang Pangulong Bato, ay maipatong ka sa Kanya. At maitatag ka sa Kanya. Pero kapag ikaw daw ay hindi sumasampalataya, ibig sabihin nun, naririnig mo the same message, the same word, the same scripture. Pero dahil hindi ka sumasampalataya, himbis na ikaw ay maitatag, mailagay sa ibabaw at maitayo ang mangyayari, ikaw ay mabubuwal. Ikaw ay matitisod. Yung bato na naging saligan, bato na naging pundasyon ng mga tunay na mananampalataya, ano? katitisuran mo lang. Hindi po yung nagpapasalamat na tayo binigyan ng kapayagan. <laughs> na pag naririnig natin ang salita ng Diyos, tayo ay naitatayo sa ibabaw nito at hindi natin kinatitisuran. Praise the Lord. Nakita na ba kayo ng ganong believers na lahat na lang ng pangaral meron siyang kinatitisuran? <laughs> Praise the Lord. E simple lang yun eh. Amen. Si Kristo ay hindi ba itong Amen, pundasyon sa kanya, kundi katitisuran. Alright. Pero ang bahagi ng, ng iglesia ito, Amen, ay may kapayagan at sa kanila si Kristo ay pili at mahalaga. Alright. Now, actually, Christ is making a new man. 
when he started to build his church. Ano yung sinasabi mo, Brother Ray, na Newman? Bagong tao. Tingnan natin ang Ephesians chapter 2. Verse 11. Sabi niya, Wherefore, remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision. Pagka hindi kayo hudyo, ang tawag sa inyo, uncircumcision. Diba? Mga hintil. Yun ang tawag sa inyo ng mga hudyo. Naniniwala sa batas. Sa kutusan ni Moises. So we were called our circum- our si- uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at the time you were without Christ. Nung wala pa tayo kay Kristo. Nung hindi pa tayo sumasam- nung hindi pa tayo born again. In other words, yung sinasabi niyan. Right? Nung unang panahon. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Hindi tayo kasama saan? Sa commonwealth ng Israel. Walang pag-asa, walang Diyos. Pero sa verse 13, yung sabi, But now in Christ Jesus, ye who sometimes were afar off are made nigh by the blood of Christ. Alright? Ngayon daw, kayo ay na kay Kristo na. At dahil doon sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ano, kayong dating malayo ay nailapit. Verse 14, For He is our peace who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Siya raw ang ating kapayapaan na nagpaging isa at gumiba noong Pader na nasa pagitan natin ng mga Hudyo at mga Hintil. Naintindihan nyo? Giniba raw ni Kristo yun. At siya, dahil doon siya ang ating kapayapaan. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments, contained in ordinances. Meron siyang winasak. Meron siyang sinira. At yun daw ay ano, ang pagkakaalit sa pagitan ng Hudyo at ng mga Hintil. Hallelujah. At ang sabi dito, kanyang uh, winasak maging amen, tinapos maging yung batas ng mga kautusan na, na napapaloob sa mga ordinansya sa, anong dahilan? For to make in himself of twain one new man so making peace. Ang dahilan daw kaya winasak niya yung pader sa nasusundan niyo ako at sinira niyo yung, yung pagkakaalitan sa pagitan ng Hudyo at sa mga hintil eh, ano, dahil gagawa siya sa pamaugitan ng dalawang ito na dating magkalaban ng isang tao. Isang uri ng tao. Yun ang ibig sabihin niyo. One new man. So making peace. Alright? Sa pamaugitan ng kamatayan niya sa cruz, in his flesh, ang sabi. Oh, sabi niyo kung anong naramdaman ni Satanas nung mabasa niyo yung scripture nito at nung maraming niyo ipinapangaral. Yung ginawa ko, yung pagpatay ko sa kanya sa kalbaryo, Yung pala ang dahilan, kaya nakagawa siya ng iglesia. <laughs> Praise the Lord! Yung ginawa ko sa kanya, <laughs> Hallelujah! Ang dahilan kung bakit meron siyang nalikang bagong uri ng mga tao. Eh, iba't hindi na pinag-usapan kung Hudyo o Grego o Hintil, kundi sa kanya ay iisa na lang sila dahil sa pagkamatay niya sa laman doon sa cross. Naintindihan niyo? Praise the Lord. Yung isip na pang, pang waging, you know, uh, suntok ni Satana sa ating Panginoon ay naging pagkatalo niya. Praise the Lord. Alright, so meron siya sinasabi dito ng new man. Yun ang aking gustong pagdiinan bago tayo magtapos ngayong gabi. Sa message ni Brother Manam ng Laodicean Church Age. Mabasa tayo ng quote ngayon. Bihira akong bumasa ng quote hanggat maaari. Sinasabi ko na lang kung ano yung sinabi ng Barbanan. Pero this time, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magbasa ng mahaba-habang mga quotes dahil gusto kong marinig nyo mismo kung paano pinaliwanag ni Barbanan itong new man na ito, itong new creation na ito. Now, this is church age. Sabi niya dito, But now, he is standing in the midst. But now, he is standing in the midst of the church. <laughs> Remember sa uh, Revelations, Pagtalakay ni Barbanam sa Church Age Book, nakita si Jesus saan? Sa gitna ng iglesia. 
Nakatayo. Ang sabi dito, standing in the midst of the church as He stands there revealing who He is in this last age. Remember, ano ang pundasyon ng iglesia? Kung sino siya sa panahon na kinabubuhayan niyo. So dito sa church age, sa revelation, nakita si Christ na nakatayo sa gitna ng iglesia at ang sabi, pinapahayag niya kung sino siya sa huling panahon. And He calls Himself the author of the creation of God. Siya raw ang may akda ng ano, uh, creation of God. Ano pagkakasabi sa Tagalog? Pagkakalika sa Diyos, something like that. O paglalang ng Diyos. Siya ang may akda ng paglalang ng Diyos. Isip nyo ba yun? Isipin nyo mabuti, sandali. Siya daw ay may akda. The author of the creation of God. Ano yun? Ang Diyos nilalang? That's the scripture. He is the author of the creation of God. Tingnan natin kung paano nilalang si Diyos dito. Ang Diyos dito. This is another creation. In other words, hindi pinag-usapan dito yung unang kapanganakan nyo. Yung unang pagkakalika sa inyo, naintindihan nyo, this is totally another creation. At siya ang may akda nito. Tingnan natin. This has to do with the church. Ah, yung pala yun. Yung bagong creation ay ang church. Alright? This is a special designation of himself. He is the creator of that church. The heavenly bridegroom created his own bride. Sa so, yung church, nasa pamamagitan ng born again experience lamang kamaaring maging bahagi noon, amen, ay siya ring bride. Yung church ay magiging bride niya. Naintindihan nyo? Pero kailangan maging bahagi ka ng church para maging bahagi ka ng bride. So ang sabi, gumi- lumika daw ang nobyo, makalangit na nobyo, ng kanyang sariling nobya. Sa bandang baba, sabi, He was the Son of God. He was the Son of God. I- I- search na lang natin. He was the Son of God. He was of the new creation. Gusto makasunod kayo. Tintayin natin. He was the Son of God. He was of the new creation. Okay, pinapaliwanag ni Barba kung paano siya ang author ng new creation na ito. Because He was the Son of God. He was of the new creation. Man and God met and joined. Praise the Lord. Once again, He was the Son of God. Speaking about Christ, He was the new creation. Man and God met and joined. He was the first of this new race. He is the head of this new race. All right. So si Cristo raw, siya yung una sa bagong lahing ito. Amen. At ano si Cristo? Tao at Diyos na nagtagpo. <laughs> Amen. Kaya nga, di ba, isang kontrobersya yan sa mes, ano ba siya? Tao lang ba siya? O Diyos lang ba siya? Sabi ng iba, hindi, Diyos lang siya. Wala siyang anumang bahaging tao. Sabi ng iba naman, hindi, tao lang siya. Yung katawan niya, tao lang. At Diyos. No, sabi ni Barbara, para matigil kayo, He was the God-man. Bakit? It was God and man joining. Joined together. Ang Diyos ay naglika ng sarili niyang katawan. Human body. Amen. Na maaring mamatay, maaring magkasakit, maaring, amen, dumaan sa lahat ng klase ng kirot na dinadaanan natin. Exactly like our body, but without sin. Can you say amen? Bakit? God and man joined together in Him. Amen. So yun ang kanyang pagkakalika. Kaya sa pamagitan noon, siya ang naging pasimula ng bagong lahi. Praise the Lord. So yung dating lahi ay pinasimula ni Adan. Nung siya ay magkasala, kaya siya ay doon nagpasimula yung unang lahi at lahat na ng tao na pinanganak ay Merong kasalanan nung sila isilang. Alright? Pero si Kristo, praise the Lord, ang taong walang kasalanan nung siya ay maisilang dito sa ibabaw ng lupa. 
Alright? Because He was God made flesh. God and man joined together. He is the head of this new race. Colossians 1, 8 and 7. He is the head of the body. The church. Siya pala ang ulo ng ano. Ang pinag-usapan dito ay ang church. Bakit siya ang ulo? Kasi siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Di ba sabi sa si Ephesians? Amen? Kung panganay siya, ibig sabihin, meron pa siya iba mga kapatid. Nakatulad niya ang pagkakalika. Naintindihan niyo? Alright. So sabi dito, dahil doon, dahil siya panganay, He is also the head of the body, the church, who is the beginning of the first, is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. 2 Corinthians 5.17, ang sabi ng scripture again ito, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Alright, so galing kay Kristo, siya ang unang nilika sa ganung paraan, siya ang ulo, siya ang panganay, tapos in-identify niya yung mga na kay Kristo raw, ay ano na, bagong nilalang na. <laughs> Naintindihan nyo? In other words, doon pala kayo magiging bahagi nung church na yun. Amen, na pinangungunahan ng ating Panginoon na kung saan siya ang Pangulo, na kung saan siya ang Panganay. Can you say, Amen, by your new birth, Amen, kayo ay nagiging bagong nilalang. All things have passed away. Behold, all things are become new. Then you can see that though man was an old older, though man was of the old order or creation, now in union with Christ, he has become the new creation of God. Kayo ay... Sa dati pa rin pagkalika. Hindi naman nagbago yung katawan nyo pa eh. Kayo pa rin yan. Of old order pa rin kayo. Pero sa pamagitan na ano-ano ng pakikipag-isa nyo kay Kristo, Amen, kayo ay naging bagong nilalang. Praise the Lord. Amen, kaya mahiwaga eh. Di ba? Hindi natin... Hindi mo, ma, hindi mo maipaliwanag ng katulad ng pagpapaliwanag ng isang tao eh. Di ba? Kaya nga kailangan ng revelation eh. Ikaw pa rin yan, pero sa pamagitan ng pakikisa mo kay Kristo na salita, ikaw ay naging bagong nilalang na. Alright. Ephesians 2.10, ang sabi dito, For we are His workmanship, created in union with Christ Jesus. Created in Christ Jesus yun. Dinagdagan lang ni Brother Benham ng in union with Christ Jesus unto good works. So ano yun? Meron siyang nilika sa ating pagkatao na bagong nilika. Naintindihan niyo ba? Kaya yung iglesia niya ay bagong nilikhang iglesia. Praise the Lord. At nagsimula lahat saan? Sa revelation. Alright, Ephesians 4.24 sabi, And that you put on the new man, which after God is created. You see, may bagong tao na nilikha. Think of it now. Una, ang Diyos nilikha niya ang sarili niya sa anyo ni Jesus Christ. And then lumikha siya ng iba pang mga kapatid niya. Amen. At ang kabuan nilang lahat ay yung, bag- yun yung iglesia na kanyang tinayo. Naintindihan nyo? Alright. So, yun ay bagong tao na nilikha niya in righteousness and true holiness. Ito patuloy si Barabena sa pagpapaliwanag. Sabi niya, this new creation is not the old creation made over or it could not be called the new creation. Hindi lang po ito ni-repair na dating creation. Kundi sabi niya, this is exactly what it says it is. New creation. It is another creation. Distinct from the old one. No longer is he dealing by the ways of the flesh. Hindi na pinag-usapan dito ang laman. Kagaya ng Old Testament, kailangan galing ka sa lahi ni Abraham. Physically. Di ba? Sabi niya, no longer is he dealing by the ways of flesh. That was how he dealt with Israel. He chose Abraham and of Abraham issued through the godly Isaac line. But now, out of every kindred, tribe, and nation, he has purpose a new creation. Amen? Wala na siyang piniling isang lahing physical. Kundi galing sa iba't ibang lahi, may nilayon daw siyang likain na bagong nilikha. Alright? He is the first of that creation. Inulit na naman ni Barbenam. He was God created in the form of man. Diyos siya, pero nilikha saan yun ng tao? That's the Lord Jesus Christ. Tama ba? Amen? 
Kung, kung inyong isipin si Adan, ano ba siya? Tao siya, di ba? He was man. But he was created in the beginning in the form of God. Dahil una siya ay nasa yung spirito. Amen? Spiritual man. Praise the Lord. He was man created in the form of God. But when Christ came, He was God created in the form of man. <laughs> Hallelujah. And now, sabi niya, by His Spirit, pakinggan niyo to. He is creating many sons unto Himself. God the Creator creating Himself a part of His creation. Wala kayong kamalay-malay, may nililika si Lord na bagong nilalang sa inyong kalooban. By His Spirit. Amen. Even now, as you are listening, at meron kang natatanggap na bagong revelation, what's that? Siya'y patuloy na nag-create. Amen. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin dati because it's not revealed to you habang nakikinig ka at matanggap mo yung revelation, God is creating. Amen. At ikaw ay nababago. Hallelujah. Ikaw ay nahuhubog patungo doon sa larawan na nakita niya na sa iyo before the foundation of the world na gusto niyang likain. And by revelation, He is continuously creating. Right now, He is creating. Right now, He's building that pyramid right here. Amen. In you, in every one of us. Hallelujah. Faith, virtue, knowledge, temperance, so on and so forth. Hindi yan nakukuha, amen, sa lahing pisikal. Yan ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa makapangirihan kamay ng Diyos, unti-unti niyang pinagdudugtong, dugtong-dugtong yung katangian. At yung katangian yun at merong bagong nilalang na nabubuo sa inyo. Hallelujah. Sabi niya dito, He was created... Tulin natin. Creating himself part of his creation. This is the true revelation of God. This was his purpose. This purpose took form through election. Amen? That is why he could look right down to the last age when all will be over and see himself still in the midst of the church as author. author. He's the builder. He's the architect of the new creation of God. His sovereign power brought it to pass. Gusto kong pagdihinan ito. Hindi kayo narito dahil nagsumikap kayo. Hindi kayo nananatili ngayon dahil ano, nanalangin kayo ng gusto. Wala tayong kinalaman actually doon. Nilampasan ni Lord before the foundation of the sarili nating free moral agency. Dahil sabi niya, tayo ay narito dahil saan? Sa kanyang sovereign power. Yun ang dahilan kaya may iglesia ngayon. Brother, ibig mo sabihin, nilampasan niya yung ating free moral agency? Amen? Yung free moral agency natin ay walang kinalaman sa election natin. Tandaan niyo yan. Hallelujah. Yung free moral agency natin actually ang, 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 ang nagiging dahilan kaya tayo pumapasok sa sari-saring problema. Tatanungin ko kayo, si Adan ba may free moral agency? Yes. Pero may free moral agency pa siya para piliin kung siya anak ng Diyos o hindi? Hindi na nyo. Hindi. Ang kanyang free moral agency ay ginamit niya para mamili siya kung mananatili siya sa presensya ni Lord. Pero yung pagiging anak niya ay hindi niya pinili. Kaya ako ito pinagdidiinan ngayon kasi hindi kayo narito dahil sa nagsusumikap kayo at matibay kayong nangahawakan. Kahit anong tibay ng pangahawak nyo, kung hindi ka pinili, bibitiw ka! Hallelujah! Maaring piliin mo minsan, amen, na mang lamig, yun know, pumunta sa sanglibutan, subukan ng mga bagay-bagay, pero pag pinili ka, amen, gagapang ka pabalik para bumalik sa iglesia. At ang sabi niya, even before the foundation of the world, pwede siyang tumingin all the way to the last age at nakikita niya pa rin ang kanyang sarili na nasa gitna ng kanyang iglesia. 
as the author of this new creation. And His sovereign power brought it to pass. Sovereign power, ibig sabihin nun, Siya lang yun, walang nag-cancel sa Kanya. Walang nagmungkahi sa Kanya. Kataas-taasang pasya yun ng Diyos na ikaw ay maging bahagi ng iglesia nito. Praise the Lord. Kaya ako sinasabi to kasi may panahon na parang hindi tayo bahagi ng church. Meron tayong mababang panahon, meron tayong mataas na panahon sa pananampalataya. Pag pinili ka, walang kinalaman yung mataas at mababa. Kahit sa panahon na parang hindi ka spiritual. Kung ikaw ay pinili, hindi ka pa rin maalis sa iglesia ni Lord. Talk about eternal security. This is eternal security. Bago pa itatagas ang libutan, nakita ka na niya, pinili ka na niya, nilika ka niya sa kanyang isip. Ngayon ay binibikas niya na lang sa pamagitan ng mensahe at kinikreate niya physically kung ano yung nasa isip niya. May. Sana naiintindihan niyo. Hallelujah. Nagpatuloy pa siya. By His own decree. Anong kinalaman mo? His own decree. He elected the members of this new creation. He predestinated them to the adoption of children according to the good pleasure of His will. By His omniscience and omnipotence, He brought to pass, He brought it to pass. How else could He know that He would be standing in the midst of the church receiving glory from His brethren if He did not make sure? Tiniyak ni Lord na mapaparito ka. Kung hindi sa pamagitan ng omniscience, omnipotence, wala sa sarili niyong sariling pag-iisip at pagpapasya. Siya ang pumili. Hallelujah. Hallelujah. Sa pamamagitan noon, kaya nandito ka at sabi, He made sure, Amen, sa pamamagitan noon, nakikita niya na ikaw ay na siya ay nasa gitna ng iglesia at tumatanggap ng kalulatian sa kanilang, kanila, sa kanyang mga kapatid. <laughs> Sana naintindihan niyo yun. Hindi tayo narito para magkumustahan lamang. Hindi tayo narito para magpakitahan ng damit natin. Amen. Magkumustahan tungkol sa mga... Narito tayo para ano? Para magbigay ng kalulotian sa Kanya. And the scripture, He made sure. He made sure. Hallelujah. Kung meron dito nagbibigay ng kahihiyan kay Lord, hindi kasama yon sa isip niya. Ang inisip niya yung mga taong magsisimba at magbibigay ng kalulatian sa Kanya. Praise the Lord. All things He knew and all things He worked out according to what He knew in order that His purpose and good pleasure be brought to pass. Hallelujah. Kaya pwede niya sabihin kay Pedro eh, Pedro, ginusto ni Satanas na ikaw ay ligligin. Pero sabi niya, pero huwag kang mabahala kasi pinag-pray na kita. <laughs> Amen. Tignan niyo ito. Before the foundation of the word, alam niya na lahat ng pagtatangka ni Satanas para kayo'y patigilin. Para kayo'y ligligin. Lahat ng tukso na ilalagay niya sa inyong harapan, nakita niya na yung lahat. At gusto ko yung sa inyo, hindi niya lang nakita, pinag-pray niya kayong lahat. <laughs> Praise be the name of the Lord. Think of it now. Ano yung bagong, ano yung iglesia? Makaisipan niya lang yun, na ngayon na inilalagay niya sa laman. Nakita niya na before the foundation of the world. At ano yun, sinimulan niya sa pamagitan ng ano, siya yung salita. Nagkatawang tao siya, sabi niya, ganyan ko bubuin ang aking iglesia. Ang iglesia ay magiging taong Diyos. Sa kabila ng kanilang mga kasalanan, ng kahinaan at lahat, by the new birth, they will become God in the flesh. Hallelujah. Yan ang iglesia ang itatayo ko. No wonder the gates of hell cannot prevail against it. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hindi, hindi sa ating sariling pagpili. You have not chosen me, but I have chosen you.
Praise the Lord. I pray na si Lord ay mangusap in a personal way. Hindi ko alam kung paanong sasabihin sa inyo ng mas mababaw pa. Amen. Ang kapayagan ay hindi po mahirap sa elected. Hindi po malalim. Kaya hindi ko po maintindihan yung sinasabing malalim ang turo nitong church na to, malalim ang turo nitong, nitong preacher na ito. Kapag pinili ka, <laughs> walang malalim. Amen? It's God speaking to you in your own language. Lingguahin ng pamilya ni Lord. Lingguahin ng iglesia niya. Isa, nagkakaintindihan sila. Hindi pinag-usapan yung talas ng isip. Pag pinagpahayagan ka ni Lord, walang malalim na hindi mo maiintindihan. Walang malalim na parang, Amen, hindi mo kayang mabot. Amen? But in fact, bago pa ipahayag ng husto, Sabihin ng preacher, may kung anong kapangyarihan sa iyong kalooban na inyong naunawaan na kung ano yung sinasabi ng preacher. I know you, you understand. I know that you experience that. Amen? Pagka nangaral ka and you're connected, you're so one with the Spirit of the Lord. Amen? Alam mo na kung saan pupunta yung preacher. Bakit? Revelation. Amen? Usapang bahay. Usapang bahay ng Diyos. Kapamilya. Nagkakaintindihan kayo sa mga terminology at lahat. Because you are part of the church. You are in that church by revelation. And you are standing on that foundation of revelation. And because of that, you cannot be moved. And the gates of hell shall not prevail against you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Anong problema ang dapat nating katakutan? Anong karamdaman? Anong sulirin? Anong, anong layunin? ang di natin maabot kung makikilala natin kung sino tayo at tayo magkakaisa, magkahawak-hawak ng kamay, magtutulungan ayon sa revelation. Gampanan ang layunin ni Lord sa ibabaw ng lupang ito. Ama, nagkikitiwala ko sa iyo, Lord, ang munting pag-aaral na ito, Ama. Umpisa lang po kami, Panginoon. Diling ko po na Ikaw ang magbukas sa iyong paraan ang paunawa ng bawat isa. At Panginoon, hindi ko po problema. Minsan panginisip ko, paano nila maintindihan. Lord, hindi po ako nagbibigay ng pagkakaunawa, ng understanding, ng revelation. Ikaw po, Panginoon. E ang tungkulin ko na na ipahayag sa kanila. Sabihin ko anong sinabi mo. Sabihin ko anong sinabi ng propeta. At ikaw po ay mangungusap sa iyong mga pinili. Palahin mo po sila ngayon sa lahat ng narinig nila. Hindi ko nahigit silang maging matatag because of that. Harapin lahat ng hamon nila na may katiyakan. Hell cannot prevail against me because I am part of that church. Hell itself cannot do anything against me. Amen. But I will overcome him. Amen. By the power, by the power of this revelation that you have given me. In Jesus Christ's name. Tuloy tayong manalangin. Ilang sandali. Amen. Lahat ng request natin, taas natin sa kanya. holy name, Lord. We love you. Thank you. Thank you. Oh, yes. 
Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We love you, Jesus. Thank you. Amen. Mm, upon this rock, I build my kingdom. And on this rock, forever and ever, it shall stand. Upon this rock of revelation, I'll build a strong and mighty nation. And it shall stand the storms of time. Upon this rock. Amen. Tayo natin tumayo. We can natin try to sing this with me now. First stanza, please. In, in a simple carpenter, you see the Son of God. If you would choose to lose, when you could win. If you would give your life away. Nothing in return. You are where this kingdom will begin. Upon this rock, I build my kingdom, and on this rock, forever.
God this rock of revelation I feel the strong and mighty nation and it shall stand the storms of time upon this rock hallelujah yes Lord thank you Father Salamat po aming Ama. Salamat po sa kapayagang ito. Napakahalaga sa amin, Lord. Katulad ng ikaw ay pa, pangulong panulok na ba ito? Ang sabi sa mga pinili, ikaw ay mahalaga, Lord. Sa mga sumasampalataya, ikaw ay hinirang na ba at mahalaga sa kanila. At ang kapayagan, Panginoon, ang pinakamahalaga sa aming buhay, We thank you, Lord. Mahalaga sa amin dahil bahagi kami ni Toma. And by this, we become also a part of that great church that you built. Father, tulungan mo kami, Panginoon, na maging uh, patuloy na, Lord, pinagmumulan ng isang buhay na nagbibigay ng kalolatian sa iyong banal na pangalan. Kagaya ng narinig namin sa sinabi ng propeta mo, Lord, tumingin siya hanggang sa dulo, which is this time, Lord, we're living in. At nakita niya ang kanyang sarili na nasa gitna pa rin ng iglesia. Tumatanggap ng kalulatian mula sa kanyang mga kapatid. Mga kapwa niya bagong nilalang, Panginoon. Bahagi ng bagong lahi na pinasimulan mo dito sa ibabaw ng lupa. Help us to live, Lord. That's life. That life, Lord na nagmumula doon sa nilikha mong bagong tao, Panginoon, araw-araw sa aming buhay. Purihin ka. Salamat po sa lahat ng pagtugon mo ngayong gabi. Ikit sa lahat, salamat sa pagdagdag ng revelation sa amin. Ikit na pagpapatibay sa amin. Mamagitan ng iyong salita. Bless your people. We love you. We appreciate you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Isa na po palain kayo ng Panginoon, magkamayin tayo sa isa't isa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kamayan natin ang mga bagong lika, mga kasama sa bagong lahi. <laughs> Praise the Lord. Lord bless you. Believe for the impossible 
Tak takkan.